بسم اللہ الرحمن الرحیم دی فارمیشن آف سیمی کرسٹلائن پولیمرز سیمی کرسٹلائن پولیمرز کی دو طرح سے دی فارمیشن ہوگی ایک ہوگی الاسٹک دی فارمیشن اور دوسری ہوگی پلاسٹک دی فارمیشن دونوں کو الگ الگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیمر کے اوپر اگر ہم ٹینزائل سٹریس لگائیں گے اور اس کے وجہ سے ٹینزائل سٹین پروڈیوس ہوگی ٹینزائل سٹین پروڈیوس ہونے کی وجہ سے پولیمرز کے اندر کیسے چینجز پروڈیوس ہوتی ہیں پولیمر کی جس کلاس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیمی کرسٹلائن پولیمر یعنی سیمی کرسٹلائن پولیمرز میں ہم الاسٹک ڈی فارمیشن اور پلاسٹک ڈی فارمیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے میکینزم آف الاسٹک ڈی فارمیشن پہلے ہم الاسٹک ڈی فارمیشن کی بات کریں گے اس کا جو الاسٹک ریجن ہے وہ بالکل لو سٹریس ٹرین لیول پہ ہے اگر یہ سٹریس ٹرین گراف ہے تو یہ اس کا یہ والا جو ریجن ہے یہ اس کا الاسٹک ریجن ہے جہاں پر سٹریس از ڈائریکٹلی پرپورشن ٹو سٹرین ہے جب ہم ایکسٹرنل سٹریس کو سٹاپ کر دیتے ہیں یا فنش کر دیتے ہیں تو مٹیریل کے اندر کوئی پرمننٹ چینج پروڈیوس نہیں ہوتی اور مٹیریل اپنے اوریجنل شیپ اینڈ سائز میں آ جاتا ہے اس گراف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کرو اے ہے وہ بریٹل پولیمر کو ریپرزنٹ کر رہی ہے کرو بی پلاسٹک پولیمر کو ریپرزنٹ کر رہی ہے اور کرو سی الاسٹومر کو ریپرزنٹ کر رہی ہے میکینزم آف الاسٹک ڈی فارمیشن الاسٹک ڈی فارمیشن کا میکینزم فگر اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کرسٹلائن مٹیریل ہے اور اس کے اوپر ابھی کوئی بھی ایکسٹرنل سٹریس اپلائی نہیں کی ہوئی اور اس کے دو پورشن واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں ایک اس کا مارفس پورشن ہے وہ یہ پورشن ہے اور دوسرا اس کا کرسٹلائن پورشن ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو چین فورڈڈ لیمیلا ہیں دو اس کے اندر جس کو ہم کنسیڈر کریں گے اور ان کے درمیان ایک مارفس ریجن ہے جب اس سیمی کرسٹلائن پولیمر کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے چینج پروڈیوس ہوگی اور یہ جو فورس ہے یہ ود ان الاسٹک لمٹ ہی رکھیں گے اس کو ایکسیڈ نہیں کریں گے پہلے کیس میں جب ہم الاسٹک ڈی فارمیشن کو کنسیڈر کریں گے دا آن سیٹ یعنی بگننگ یعنی بگننگ آف الاسٹک ڈی فارمیشن فار سیمی کرسٹلائن پولیمر ریزلٹ فرام دا چین مالیکیولس ان امارفس ریجنس الانگیٹڈ ان دا ڈائریکشن آف اپلائڈ ٹینزائل سٹریس یہ ہمارا سیمی کرسٹلائن پولیمر تھا اور اس کے کراس ہم نے ایکسٹرنل سٹریس اپلائی کی ہے اس کے ایک طرف فورس اس ڈائریکشن میں لگ رہی ہے اور اس کے دوسری طرف میں جو فورس ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں لگ رہی ہے تو سب سے پہلے اس سٹیج کے اندر یہ سٹیج ون ہے سٹیج ون کے اندر جو امارفس ریجن ہے یہ دیکھیں یہ جو امارفس ریجن ہے اس کی جو مولیکولر چینز ہیں وہ سٹریس کی ڈائریکشن کے ساتھ اورینٹ ہو رہی ہیں پہلی سٹیج کے اندر لائن پورشن ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ رہی صرف امارفس ریجن کے اندر جو چینز تھیں وہ الانگیٹ ہو گئی ہیں ان دا ڈائریکشن آف اپلائڈ سٹریس یہ سٹیج ون ہے سٹیج ون کے اندر صرف امارفس ریجن کے اندر چینج پروڈیوس ہو رہی ہے جو اس کا کرسٹلائن پورشن ہے اس کے اندر کوئی چینج پروڈیوس نہیں ہو رہی دا پروسیس از ریپرزینٹیڈ اسکیمیٹکلی فار ٹو ایڈجسٹ چین فولڈیڈ لیمیلا یہ دونوں چین فولڈیڈ لیمینا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور اس کی تھکنیس یا جو ویڈتھ ہے وہ ٹی نوٹ کے ساتھ ریپرزینٹ کی گئی ہے تو سٹیج ون کے بعد بھی اس کی جو تھکنیس ہے وہ چینج نہیں ہو رہی آپ یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی تھکنیس وہی رہی ہے ٹی نوٹ اور صرف اس کے مارفس ریجن کے اندر چینج آئی ہے اب سٹیج ٹو ہے ہم نے فورس کو کنٹینیو رکھا ہے جو ایکسٹرنل فورس تھی وہ کنٹینیوسلی اس پیسمن کے کراس لگ رہی ہے اب اس سٹیج میں امارفس ریجن کے اندر بھی چینج آئے گی اور کرسٹلائن پورشن ہے اس کے اندر بھی چینج آئے گی امارفس چینج کنٹینیوس ٹو الائن امارفس چینج کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل فورس کی ڈائریکشن 
में कंटिन्यूसी लाइन होती जा रही हैं और साथ में ये इसका स्लाइन पोर्शन है इसकी थिकनेस भी इंक्रीज हो गई है डेल्टा टी आप देख सकते हैं अमॉर्फस पोर्शन भी इसके अंदर इफेक्ट हो रहा है और क्रिस्टलाइन पोर्शन जो है वो भी इसके अंदर इफेक्ट हो रहा है क्रिस्टलाइन पोर्शन के अंदर बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग चेन कोवलेंट बॉन्ड्स विद इन द लेमिलर क्रिस्टलाइट्स ये लेमिलर क्रिस्टलाइट्स जो हैं इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी चेन्स बेंड हो रही हैं ट्विस्ट हो रही हैं स्ट्रेच हो रही हैं इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस और इसके नतीजे में जो क्रिस्टलाइट पोर्शन है उसकी थिकनेस डेल्टा टी इंक्रीज कर गई है और ये जो डेल्टा टी इंक्रीज कर गई है ये रिवर्सिबल प्रोसेस में है जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिड्यूस कर देंगे या फिनिश कर देंगे या हटा लेंगे तो ये डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा और इसका क्रिस्टलाइट पोर्शन उसी तरह या स्टेज वन की तरह वापस आ जाएगा सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर कम्पोज ऑफ बोथ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस रीजन्स चूँकि हम सेमी क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्रिस्टलाइन पोर्शन भी आना है अमॉर्फस पोर्शन भी आना है दे मे बी कंसिडर्ड कम्पोजिट मटीरियल एक तो क्रिस्टलाइट है अरेंजमेंट है एक अमॉर्फस है तो आप इसको कम्पोजिट मटीरियल भी आप कह सकते हैं देअर फॉर इलास्टिक मॉडलस मे बी टेकन एज सम कम्बिनेशन ऑफ मॉडलस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फेस वो इन दोनों का कम्बिनेशन होगा या क्रिस्टलाइन फेस का और अमॉर्फस फेस का और ये सारा प्रोसेस दोबारा यहाँ पर दिखाया गया है और स्टेज वन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई आप एरो देख रहे हैं एरो इंडिकेट कर रहे हैं किसके ऊपर फोर्स है जो आउट लग रही है और पहले स्टेप के अंदर या पहली स्टेज के अंदर सिर्फ इसका मॉर्फस पोर्शन है वो इलांगेट हो रहा है और इसकी जो चेंज हैं कार्बन चेंज हैं या इसकी पोलिमर चेंज हैं वो फील्ड के साथ अलाइन हो रही हैं और स्टेज टू के अंदर दोनों पार्ट्स के अंदर तब्दीली आ रही है जो अमॉर्फस पोर्शन है उसके अंदर मज़ीद पॉलीमर्स जो हैं वो फील्ड के साथ अलाइन हो रहे हैं या फोर्स के साथ अलाइन हो रहे हैं या स्ट्रेस के साथ अलाइन हो रहे हैं और जो क्रिस्टलाइट पोर्शन है उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ कर गई है डेल्टा टी और इसके अंदर जो बॉन्ड्स मौजूद हैं कोवलेंट बॉन्डिंग्स हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग बैंडिंग हो रही हैं और इनके दरमियान स्ट्रेचिंग हो रही है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस औरटेशन तो दोनों पोर्शन के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं और ये जो चेंजेस हैं ये रिवर्सिबल है मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये स्टेज टू थी ये पार्ट के साथ रिप्रेजेंट किया गया है और इस स्टेज के अंदर पॉलीमर जो है वो इलास्टिकली स्ट्रेच हुआ हुआ है अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म कर देंगे तो ये औरिजिनल शेप एंड साइज़ के अंदर ये वापस आ जाएगा अब अगर ये स्ट्रेस हम कंटिन्यू रखते हैं ये जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है अगर इसके ऊपर लगती रहे तो क्या होगा अब आप देखें कि क्या इसके अंदर चेंज आ रही है स्टेज थ्री के अंदर अब ये जो चेंज आनी है ये प्लास्टिक चेंज आनी है ये कैसी चेंज आनी है कि जिस चेंज के बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो मटेरियल ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं वापस आएगा ड्यूरिंग स्टेज थ्री इसकी बात हो रही है एडजस्टेंट चेंज इन द लेमिला स्लाइड पॉस्ट वन एन अदर अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइट पोर्शन है इसके अंदर जो एडजस्टेंट चेंज हैं वो स्लाइड हो रही हैं और एडजस्टेंट चेंज स्लाइड हो के फील्ड के साथ लाइन हो रही है तीसरी स्टेज के अंदर जो क्रिस्टलाइट पोर्शन है क्रिस्टलाइट पोर्शन का जो लेमिला है लेमिला के अंदर जो एडजस्टेंट चेंज हैं पोलीमर चेंज हैं वो स्लाइड कर रही हैं द रिजल्ट इज टिल्टिंग ऑफ द लेमिला सो दैट द चेन फोल्स बिकम मोर अलाइन विद द टेंजाइल एक्सिस ये टेंजाइल एक्सिस के साथ ये जो लेमिला है ये भी अलाइन हो रहा है स्ट्रेट थ्री के अंदर लेमिला एक्सटर्नल टेंजाइल एक्सिस के साथ अलाइन हो रहा है एनी चेन डिसप्लेसमेंट इज रजिस्टेड बाई रेलिटिवली वीक सेकेंडरी और वाटर वॉल बॉन्ड्स और चेन स्लाइडिंग के दौरान वीक वाटर वॉल फोर्स हैं जो रजिस्ट कर रही हैं स्टेज फोर के अंदर क्रिस्टलाइन ब्लॉक सेगमेंट्स सेपरेट फ्राम लेमिला इन स्टेज फोर द सेगमेंट्स अटैच टू वन एन अदर बाई टाई चेंस ये लेमिला है इस लेमिला के अंदर क्रिस्टलाइन ब्लॉक्स हैं ये देखें ये क्रिस्टलाइन ब्लॉक्स हैं 
और ये क्रिस्टलाइन ब्लॉक सेपरेट हो रहे हैं लैमिला से और बीच में इनके दरमियान टाई चेंज हैं तो टाई चेंज के ज़रिए लैमिला के अंदर क्रिस्टलाइन ब्लॉक जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं अगर हम एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस को कंटिन्यू रखते हैं और वो इस सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर के ऊपर लगती रहती है तो ये स्टेज फाइव है ये लास्ट स्टेज है फाइव और इस लास्ट स्टेज फाइव के बाद ब्रेक डाउन होनी है कि आपका जो पॉलीमर है ये ब्रेक डाउन रीजन में चला जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगी तो हम ब्रेक डाउन में नहीं जा रहे हम स्टेज फाइव के अंदर जा रहे हैं स्टेज फाइव में देखते हैं क्या होता है इन द फाइनल स्टेज स्टेज फाइव जिसको कहा गया है द क्रिस्टलाइन ब्लॉक्स एंड टाई चेंस बिकम ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजाइल एक्सिस अब इसके अंदर टाई चेंज हैं आप देख सकते हैं जो टाई चेंज हैं या क्रिस्टलाइन ब्लॉक्स हैं ये सारे के सारे एक्सटर्नल स्ट्रेस एक्सेस के साथ अलाइन हो रहे हैं दस टेंजाइल डिफॉर्मेशन ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर प्रोड्यूस अ हाईली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के स्टेज के अंदर स्टेज फाइव के अंदर जो पॉलीमर है वो हाईली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगा दिस प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन इज कॉल्ड ड्राइंग ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ड्राइंग ड्राइंग प्रोसेस के अंदर एक पॉलीमर को हम ले लेते हैं सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर को और उसके अक्रॉस एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाते हैं स्ट्रेस लगाते जाते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस होती जाती है पहले इसमें स्टेज वन स्टेज टू आएगी स्टेज टू तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी और फिर स्टेज थ्री स्टेज फोर और स्टेज फाइव के दौरान प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी और सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल जो है इंतहाईली हाईली ओरेंटेड स्ट्रक्चर के अंदर होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइंग तो ये जो ड्राइंग प्रोसेस है इसके नतीजे में जो सेमी क्रिस्टलाइन मटीरियल है वो उसकी जो मॉडुलस है और टेंजाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं पॉलीमर्स के साथ हम एक ड्राइंग का प्रोसेस करते हैं उनको मजबूत रिजिड बनाने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनका मॉडलस ऑफ लास्टिसिटी या टेंजाइल मॉडलस को इंक्रीज करने के लिए हम एक ड्राइंग का प्रोसेस करते हैं एंड दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज़ कॉमनली यूज टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर फाइबर्स एंड फिल्म्स तो इस स्लाइड के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के तीनों स्टेप्स या तीनों स्टेजेस दिखाई गई हैं स्टेज थ्री स्टेज फोर एंड स्टेज फाइव और स्टेज फाइव के बाद जो सेमी क्रिस्टल मटेरियल है वो हाईली ओरिएंटेड है अलोंग द स्ट्रेस एक्सेस